హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనాలా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసే కన్నా ముందు ఒక కోర్స్ అనౌన్స్మెంట్ గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను ఇది మనకి మనాలా ఎక్సెన్స్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క కోర్స్ పేరు ఇది మనకి ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ రెండింటిలో మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు కోర్స్ని ఇది మనకి ఫోర్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆఫ్లైన్ అయితే కనుక ఫీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆన్లైన్ అయితే ఆన్లైన్ అయితే కనుక ఫోర్ థౌసండ్స్ అండ్ లా ఎక్సలెన్స్ ఇదివరకు ఎవరైనా టీఎస్పీఎస్సీ కోచింగ్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది అలానే సివిల్ సర్వెంట్స్ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక ఇదివరకు లా ఎక్సలెన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఎవరైనా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్ అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుంది ఇందులో మీకు మొత్తం ఓవరాల్గా ఎయిటీన్ టెస్ట్ పెడతారు ఎయిటీన్ టెస్ట్స్ సెక్షనల్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ వచ్చేసి త్రీ టెస్ట్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు టెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు పెడతారు వీటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నేను చేయడం జరుగుద్ది ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ అనేవి మీరు ఈ పోర్టల్లో చెక్ చేయొచ్చు ఇది మీకు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సరే ఓకే మరి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది వైకోం సత్యాగ్రహ వైకోం సత్యాగ్రహ మరి వైకోం సత్యాగ్రహ అనగానే మీకు ఏ రాష్ట్రం గుర్తు రావాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కేరళ రాష్ట్రం గుర్తు రావాలి వైకోం సత్యాగ్రహ అక్కడే జరిగింది మనం ఒకసారి ఈ యొక్క వైకోం సత్యాగ్రహ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు అసలు ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది యూపీఎస్సీ అయితే కనుక యూపీఎస్సీ కానీ తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ ఈ అన్ని ఎగ్జామ్లో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే కనుక హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూప్ వన్లోనైతే కనుక మనకి యూపీఎస్సీలోనైతే కనుక హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ ఈ విధంగా మనం సిలబస్ మ్యాపింగ్ని చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఈ ఈ వీడియోలో మనం ఏం టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తున్నాం అసలు ఇది మనకి ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది సడన్గా ఈరోజు మనం వైకం సత్యాగ్రహం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అలానే వైకం సత్యాగ్రహం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అది ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏంది అనేది అది దాని తర్వాత దీనికి ఎవరెవరు సపోర్ట్ ఇచ్చారు మీకు ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే వైకోం సత్యాగ్రహ అనేది ఈ యొక్క హిందూ మతానికి సంబంధించినప్పటికీ కూడా ఇది వేరే మతాల నుంచి కూడా సపోర్ట్ని సాధించగలిగింది కాకపోతే వేరే మతాల ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడాన్ని గాంధీజీ గారు ఈ యొక్క సో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదనమాట అది కూడా మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ అలానే దీని యొక్క సక్సెస్ ఎలా ఉంది అంటే దీని యొక్క ఈ ఉద్యమం యొక్క ఫలితం ఏంది ఫైనల్గా ఇది మనకి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో జరిగినటువంటి ఉద్యమం కాబట్టి ఒకసారి మనం ఈ యొక్క నైన్టీన్ ట్వంటీస్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో ఈ యొక్క భారతదేశ జాతీయ ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి కీలకమైనటువంటి ఘట్టాలను కూడా ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుంటాం అనమాట ఇది మనకి ఈ వీడియోలో మెయిన్ టాపిక్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే వైకం సత్యాగ్రహ ఒకప్పుడు కేరళ దాని తర్వాత ఈ యొక్క ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొత్తం కూడా కేరళ తమిళనాడు వెళ్ళిపోయింది సరే ఇప్పుడు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఈ యొక్క వైకోం సత్యాగ్రహ వైకోం సత్యాగ్రహకు సంబంధించినటువంటి ఇయర్ లాంగ్ సెలబ్రేషన్స్ అంటే సంవత్సర కాలం పాటు సెలబ్రేషన్ చేయబోతున్నట్టు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది ఈ యొక్క వైకోం సత్యాగ్రహ అనేది మెయిన్గా ఇది వైలెన్స్ మూమెంటా నాన్ వైలెన్స్ మూమెంటా అంటే నాన్ వైలెన్స్ మూమెంట్ ఓకే అలానే ఇది దేనికి సంబంధించింది అన్టచబిలిటీకి వ్యతిరేకం అనమాట అన్టచబిలిటీ అన్టచబిలిటీకి వ్యతిరేకం స్టూడెంట్స్ అన్టచబిలిటీ అస్పృశ్యత ఇది మనకు ఒక సోషల్ క్రైమ్ సామాజిక నేరం స్టూడెంట్స్ మరి అన్టచబిలిటీ గురించి అన్టచబిలిటీ గురించి ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆన్సర్ చేయండి అలానే ఈ ఆర్టికల్ని ఓన్లీ స్టేట్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చా ఈవెన్ ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు వ్యతిరేకంగా కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చా ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సరే మీకు ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ కాంటెక్స్ట్ అర్థమైంది కాబట్టి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇదేంది నాన్ వైలెంట్ మూమెంట్స్ దేనికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క అన్టచబిలిటీ క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇవే మీరు చూస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ దసరా సినిమా ఓకే ఈరోజు నేను చూశాను దసరా సినిమాలో ఈ యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బార్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బార్లోకి కూడా లోవర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళని రానివ్వలేదు అలానే మనం మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా చెప్పాను ఈ యొక్క సింబు రీసెంట్గా సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా హాల్లోకి కూడా కొంతమంది ట్రైబల్ పీపుల్ వాళ్ళ టికె
ఈ యొక్క వైకుంఠ సత్యాగ్రహ తర్వాత రోజులలో టెంపుల్ ఎంట్రీ మూమెంట్కి దారి తీసింది అనమాట అంటే ఆలయాల్లోకి ఈ యొక్క ఎవరైతే కనుక అప్పటి వరకు అలో లేదో ఎవరినైతే కనుక వాళ్ళ యొక్క కులం కారణంగా ఆలయాల్లోకి రానివ్వలేదో వాళ్ళని ఆలయాల్లోకి రానివ్వడం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ అంటే ఈ యొక్క వైకుంఠ సత్యాగ్రహ అనేది ఈ యొక్క సోషల్ జస్టిస్ అంటే సామాజిక న్యాయం వైపుగా ఈ యొక్క వైకుంఠ సత్యాగ్రహ దీన్ని చేసుకోవడం జరిగింది ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి నేతలు టీకే మాధవన్ అలానే కేపి కేశవ మీనన్ దాంతోపాటు కే కల్లప్పన్ వీళ్ళు ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు రిపీట్ చేస్తున్నాను టీకే మాధవన్ అలానే కేపి కేశవ మీనన్ దాంతోపాటు కే కల్లప్పన్ వీళ్ళు కేలప్పన్ వీళ్ళు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అనమాట మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసినట్టయితే కనుక ఇది కింగ్డమ్ ఆఫ్ ట్రావెన్ కోర్ ట్రావెన్ కోర్ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించింది అనమాట ట్రావెన్ కోర్లో వీళ్ళ యొక్క రూల్స్ ఎలా ఉండేదంటే ఈ యొక్క సనాతనమైనవి అంటే నెగిటివ్ సనాతనమైనవి అనమాట సనాతనమైన వాటిలో అంటే ఆర్థోడాక్స్లో పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది ఈ యొక్క ఆర్థోడాక్స్ నెగిటివ్ ఎక్కువ ఉండేది అనమాట ఇక్కడ అంటే ఈ యొక్క క్యాస్ట్ సిస్టమ్ని చాలా సివియర్గా పాటించేవాళ్ళు ఇది ప్రజెంట్ డే కేరళ మరి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ని చాలా సివియర్గా పాటించేవాళ్ళంటే ఏంటి ఈ యొక్క వర్ణ వ్యవస్థను ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు మరి వర్ణ వ్యవస్థలో మనకి నాలుగు రకాలైనటువంటి కులాలు ఉంటాయి బ్రహ్మ ఈ యొక్క బ్రాహ్మణస్ ఈ యొక్క బ్రహ్మ యొక్క తల నుంచి వచ్చినట్టుగా అలానే మన క్షత్రియాస్ బ్రహ్మ యొక్క షోల్డర్స్ నుంచి వచ్చినట్టుగా వైశ్యాస్ బ్రహ్మ యొక్క థైస్ నుంచి వచ్చినట్టుగా అలానే శూద్రాస్ బ్రహ్మ యొక్క పాదాల నుంచి వచ్చినట్టుగా ఇవి నాలుగింటికి సంబంధం లేని వాళ్ళు అంటచబిలిటీ అంటే వాళ్ళ వర్ణ సిస్టంలో వాళ్ళకి చోటు లేదనమాట అలాంటి వాళ్ళపైన ఇక్కడ చాలా తీవ్రమైనటువంటి వివక్ష జరిగింది మరి యొక్క వైగుం సత్యాగ్రహ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ వివక్షను ఎదుర్కొన్నటువంటి కులం ఎవరు యజవాస్ యజవాస్ ఇలా మనకి ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క కులం యొక్క తీవ్రమైనటువంటి వివక్షను ఎదుర్కొంటుంది అలాగే మీరు మ ఈ యొక్క మహారాష్ట్ర తీసుకోండి మహారాష్ట్రలో మీకు సో మహర్స్ మనకు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు యొక్క మహర్ క్యాస్ట్ చెందినటువంటి వ్యక్తి అలానే ఇక్కడ మనకి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మనకి ఇట్లా కుల వివక్షను ఎదుర్కొన్నటువంటి వాళ్ళను చాలా మందికి చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి ఒక యజవాస్ వీళ్ళకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఏదైతే ఉందో ఈ అన్యాయం ఏంటి అన్యాయం ఏంటంటే వైకోం మహాదేవ టెంపుల్ ఈ యొక్క వైకో మహాదేవ టెంపుల్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ టెంపుల్కి సంబంధించిన నాలుగు దారులలో కూడా ఈ యొక్క ఈ పర్టికులర్ క్యాస్ట్ అంటే యజవా క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఎంట్రీ అలో ఎంట్రీ లేదనమాట ఎందుకు ఎంట్రీ లేదు ఈ యొక్క దళితుల యొక్క నీడ అనేది ఈ యొక్క అగ్రవర్ణ కులాల మీద పడితే కనుక వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళు పొల్యూట్ అయినట్టుగా పొల్యూట్ అయినట్టుగా అంటే వాళ్ళు మలినమైనట్టుగా ఫాలో అయ్యే భావించే వాళ్ళు అనమాట అంటే ఈ యొక్క వైకో మహాదేవ టెంపుల్ యొక్క నాలుగు రోడ్లలో ఈ యొక్క దరిద్రులకు ఎంట్రీ లేదనమాట ఇక్కడ మీ మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ కూడా మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క అస్పృశ్యత ఉందనుకుంటున్నారా అంటే మీరు క్యాస్ట్ కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ లోవర్ క్యాస్ట్ కాబట్టి ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడం లేదా మీరు ఏదైనా వాటర్ అడిగినప్పుడు వేరే గ్లాస్తో ఇవ్వడం కానీ ఇట్లాంటివి ఏదైనా ఉందనుకుంటున్నారా ఓకే మీ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ సరే మరి ఈ యొక్క హెచ్ఎవాస్కి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్పుడు ఐఎన్సీ సమావేశాలు ఒక స్పెషల్ మీటింగ్ జరుగుతుంది కాకినాడలో ఈ యొక్క కాకినాడలో ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ సమావేశం కాంగ్రెస్ కమిటీ దీని గురించి చర్చించి కాంగ్రెస్ యొక్క కాంగ్రెస్ అన్టచబిలిటీ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేసింది కాంగ్రెస్ అన్టచబిలిటీ కమిటీ అనే దాన్ని నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఏర్పాటు చేసి ఈ యొక్క ఇష్యూని పర్స్యూ చేయమన్నమాట పర్స్యూ చేయమన్నారు ఓకే ఇష్యూని హ్యాండిల్ చేయమన్నారు ఇందులో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు కె కెల్లప్పన్ పాపులర్గా ఇతన్ని కేరళ గాంధీజీ అని అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టీకే మాధవన్ అలానే నీలకంఠన్ నంబూత్రి దాంతోపాటు టీఆర్ కృష్ణస్వామి అయ్యర్ ఇలాంటి పాపులర్ వ్యక్తులు ఈ యొక్క ఈ కమిటీ ఏం చేసిందంటే కేరళ పర్యటనం కేరళ పర్యటనం అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేసింది ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే మరి ఈ యొక్క వైకోం మహాదేవ టెంపుల్కి నాలుగు ద్వారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నాలుగు రోడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ద్వారాలు కాదు నాలుగు మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ వీళ్ళు కూర్చొని నిరసన వ్యక్తం స్టార్ట్ చేయడం జరి జరిగింది అక్కడ కూర్చొని నిరసన వ్యక్తం చేశారనమాట ఏమని ఈ యొక్క వీళ్ళకి ఎంట్రీ కలిగిస్తా కల్పిస్తారా లేదా అని చెప్పేసి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇది మనకి మార్చ్ థర్టీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది స్టూడెంట్స్ మార్చ్ థర్టీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట మరి దీనికి ఓవర్వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంటే యొక్క ఉద్యమానికి మంచి స్పందన వచ్చి ఈవెన్ చాలా అప్పటికి సమాజంలో కొంతమంది ప్రముఖ సంఘ సంస్కర
ఈ యొక్క ఉన్నత వర్గాల్లో కూడా అందరు చెడ్డోలు ఉంటారని కాదు అంటే ఏ కులంలోనైనా సరే ఏ మతంలోనైనా సరే స్టూడెంట్స్ అందరు చెడ్డోళ్ళు అందరు మంచి వాళ్ళు ఉంటారని కాదు ఓకే సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ మంచి వాళ్ళే ఉంటారు ఎవరో కొంతమంది చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు తప్పించి ఏ కులంలోనైనా ఏ మతంలోనైనా మనం ఈవెన్ మనకి క్రిమినల్స్ విషయంలో కూడా కొంతమంది అందరు కావాలని క్రిమినల్స్ కారు అది మనం డిస్కస్ చేసామన్నా ఓకే సరే మరి హిందువులలోనైనా సపోర్ట్ లభించిందా వేరే మతంలో సపోర్ట్ లభించిందా అంటే కనుక ఇక్కడ మీరు చూస్తే సిక్ రిలీజియన్ సిక్కుల నుంచి కూడా సపోర్ట్ లభించింది ఏ విధంగా ఇక్కడ ఎవరైతే కనుక ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొంటున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ యొక్క సిక్ అంటే అకారీస్ వీళ్ళేందంటే లంగర్ మనకు తెలుసు లంగర్ అంటే ఏంది మనకి సిక్ రిలీజియన్లో ఈ యొక్క లంగర్ అంటే ఏంటంటే అందరూ కలిసి భోజనం చేసేటటువంటి ప్లేస్ వాళ్ళ యొక్క లంగర్ ఏర్పాట్లను కూడా సిక్కు వాళ్ళు చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే గాంధీ చేయమన్నారంటే ఇది కేవలం హిందువులకు సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ మాత్రమే వేరే రిలీజియన్స్ ఇందులో జోక్యం చేసుకోకపోతే బెటర్ అని గాంధీజీ గారు అన్నారు ఇది యాక్చువల్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం ఇది ఎ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ మరి మిగతా రిలీజియస్ లీడర్స్ ఎవరు అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క శ్రీ నారాయణ గురు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేశారు తర్వాత గాంధీజీ గారు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఈ యొక్క వైకోంకి రావడం అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులతో బ్రిటిష్ అధికారులతో మాట్లాడము ఆ బ్రిటిష్ అధికారులతో మాట్లాడిన తర్వాత ఫైనల్గా ట్వంటీ థర్డ్ నవంబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ యొక్క వైకో మహాదేవ టెంపుల్లో ఉన్నటువంటి నాలుగు రోడ్లలో మూడు రోడ్లని కూడా ఈ యొక్క దళితులకి వీళ్ళు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఇది అఫీషియల్గా విత్రా అయింది ఎప్పుడు ఈ మూమెంట్ నవంబర్ థర్టీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మరి ఈ మూమెంట్ అనేది నెక్స్ట్ ఏ ఉద్యమాలకి ఇది మనకి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంది అంటే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క టెంపుల్ ఎంట్రీ మూమెంట్స్ ఆలయాల్లోకి తిరిగి రావడం అనేటువంటి ఉద్యమాలు ఏవేవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు స్టూడెంట్స్ టెంపుల్ ఎంట్రీ మూమెంట్స్ సరే గాంధీజీ గారు మరి ఇక్కడ గాంధీజీ గారు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మరి గాంధీజీ గారు కులం గురించి ఏం చెప్పారంటే కనుక గాంధీజీ గారు వర్ణ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేశారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే గాంధీజీ గారు ఈ యొక్క రిఫర్మేటివ్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఈ యొక్క వర్ణ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది ఉండాలి సొసైటీ ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేయాలంటే అంటే ఈ కుల కులాలు ఉండాలని చెప్పేసేసి అలాగే గాంధీజీ గారు ఈ యొక్క భారతదేశం అనేది హిందూ స్వరాజ్ అంటే మన భారతదేశం ఈ యొక్క స్వల స్వ స్వయం సమృద్ధి అంటే తన తన వనరుల పైన తను డెవలప్ అవ్వాలని చెప్పేసేసి అన్నటువంటి దానిపైన ఫైట్ చేయడం జరిగింది అలానే గాంధీజీ గారి యొక్క గర్ల్స్ అంటే యొక్క మహిళల యొక్క అంటే వాళ్ళకి విద్య ఉండాలని అలానే ఈ యొక్క ఏదైనా సరే ఏ కులాల పైన కూడా వివక్షత ఉండకూడదు అని గాంధీజీ గారు చెప్పారనమాట గాంధీజీ ఇక్కడ వర్ణ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేశారు అంతే తప్పించి ఇక్కడ మళ్ళీ వివక్షత ఉండాలని కాదు అంటే ఈ యొక్క వర్ణ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేయడం కూడా గాంధీజీ గారు ఈ యొక్క తప్పే అన్నటువంటి కొన్ని భావనలు కూడా ఉన్నాయి అది ఈ యొక్క ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ విధానం వాళ్ళది సరే ఇప్పుడు మనకి వైకోం సత్యాగ్రహ అనేది నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో వచ్చింది కాబట్టి మరి నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో మన భారతదేశ చరిత్రలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు చూద్దాం అనమాట ఓకే అవి ఏంటంటే మీరు జలియన్ వలాబాగ్ ఇన్సిడెంట్ ఇది నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఓకే నైన్టీన్ ట్వంటీని చూద్దాం మనం నైన్టీన్ ట్వంటీ ఖిలాఫత్ కమిటీ అనేది ఫామ్ అయింది ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఈ ఖిలాఫత్ యొక్క ఉద్యమం గురించి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మన భారతదేశ స్వతంత్ర ఉద్యమం అంటే ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్లో హిందూస్ అండ్ ముస్లిమ్స్ యునైట్గా చేసినటువంటి లాస్ట్ మూమెంట్ ఏంటంటే ఖిలాఫత్ మూమెంట్ తర్వాత నైన్టీన్ ట్వంటీలో మనకి నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది అదే ఇయర్లో నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ ఏఐటియుసి ఇది ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఇందులో ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఎవరంటే ఫౌండర్స్ మనకి ఎన్ఎం జోషి రాయ్ చౌదరి అండ్ ఇట్ వాస్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ బై ద లాలా లజపతి రాయ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాలా లజపతి రాయ్ ఓకే ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ లాలా లజపతి రాయ్ గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి బ్యాంక్ ఏంది లాలా లజపతి రాయ్ గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి బ్యాంక్ ఏంటి ఆన్సర్ చేయండి దాని తర్వాత నైన్టీన్ ట్వంటీలోనే అకాలి ఉద్యమం అకాలి ఉద్యమం అనేది ఇక్కడ సిక్ గురుద్వారాలు ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళలో ఈ యొక్క అక అంటే కొంతమంది యొక్క డామినేషన్ ఎక్కువైపోతుంది వాళ్ళకి దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క గురుద్వారాలను సంస్కరణ చేయాలని చెప్పేసి అకాలి ఉద్యమం దాని తర్వాత మీకు చెప్పినట్టు నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో గాంధీజీ గారు నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఆపేశారు కదా అలా ఆపేయడం అంటే చౌరీ చౌరా సంఘటన వల్ల అ
పొలిటికల్ గురువు అని కూడా మనం చెప్తుంటాం స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ హెచ్ఆర్ఏ అనేది ఏర్పడింది ఎక్కడ కాన్పూర్ హెచ్ఆర్ఏ అంటే హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ అనేది ఏర్పడింది దాని తర్వాత ఇందులో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ ఎవరు సిఎస్ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ సచిన్ సన్యాల్ ఆన్ రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ ఇందులో మెయిన్ మెంబర్స్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఎస్జీపీసీ ఏర్పడింది శిరోమణి గురుద్వారా ప్రబంధ కమిటీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటికీ కూడా మనం ఈవెన్ మన ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా సార్లు వినుంటారు స్టూడెంట్స్ దాని తర్వాత కకోరి ట్రైన్ ఇన్సిడెంట్స్ నేను మీకు ఇదే హిస్టరీ ప్లేలిస్ట్ ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఈ ఛానల్లో హిస్టరీ ప్లేలిస్ట్లో మీకు కకోరి ట్రైన్ ఇన్సిడెంట్ కూడా ఆల్రెడీ యాడ్ అయింది కకోరి సంఘటన అని చెప్పేసి ఆ వీడియో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో అవి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు అలానే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లోనే వైకోమ్ సత్యాగ్రహ ఆగిపోయినట్టు కూడా నేను మీకు చెప్పాను స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో ఆల్రెడీ మాంటెక్ చిమ్స్ ఫర్ రిఫార్మ్స్ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో వచ్చినాయి కదా వాటిని రివ్యూ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి సైమన్ కమిషన్ అనే దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సెవెన్ మెంబర్స్ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉండడం వల్ల దీన్ని మనం సైమన్ గోబ్యాక్ అన్నాం ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సైమన్ కమిషన్ ఇండియాకి రావడం అలానే నెహ్రూ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో వీళ్ళు నెహ్రూ రిపోర్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం దానివల్ల లాహోర్ సెషన్లో పూర్ణ స్వరాజ్ రిజల్యూషన్ ఆ తీర్మానాన్ని చేసుకోవడం అలానే హెచ్ఎస్ఆర్ఏ హెచ్ఎస్ఆర్ఏ యొక్క అంతకుముందు హెచ్ఆర్ఏ ఉన్నది కాస్త హెచ్ఎస్ఆర్ఏ ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క సోషలిస్ట్ అనేది యాడ్ చేసి ఇందులో భగత్ సింగ్ కూడా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఇదే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో మహమ్మద్ అలీ జిన్నా ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫార్ములాని కూడా ఫోర్టీన్ పాయింట్ ప్రోగ్రామ్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్టీన్ థర్టీలో చాలా పాపులర్ ఏంటంటే లాహోర్లో మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నుంచి మనం ఏం ఫాలో అవుతాం అనుకున్నాం పూర్ణ స్వరాజ్ ఫాలో అవుతాం అనుకున్నాం అలానే అదే ఇయర్లో ట్వెల్త్ మార్చ్ ట్వెల్త్ మార్చ్ నుంచి సిక్స్త్ ఏప్రిల్ వరకు గాంధీజీ గారి యొక్క దాండీ సాల్ట్ మార్చ్ కూడా జరిగింది దాన్ని చూసినటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇండియన్స్ని మనం మాట్లాడాలి ఇండియన్స్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా కాల్ చేశారు సేమ్ నైన్టీన్ థర్టీలో కాకపోతే గాంధీజీ గారు మరి కాంగ్రెస్ అటెండ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క ఫస్ట్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ని మనం ఒక ఫెయిల్యూర్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఇవి మనకి నైన్టీన్ ట్వంటీలో జరిగినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఓకే మరి ఓవరాల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క వైకోం సత్యాగ్రహం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వైకోం సత్యాగ్రహం సత్యాగ్రహం అనేది ఈ యొక్క క్యాస్ట్ ఆపరేషన్ అంటే కుల వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి నాన్ వైలెంట్ మూమెంట్ నాన్ వైలెంట్ మూమెంట్ అని మనం చెప్పక తప్పదు సరే నిన్నటి మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్కి సంబంధించింది ఇట్ లాంచ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ రైట్ అలానే ఇట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ద ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ త్రూ క్యాప్టివ్ బ్రీడింగ్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ని మనం బంధించి బ్రీడింగ్ చేయాలంటున్నారు అది మనకి తప్పు ఆ స్టేట్మెంట్ నా తప్పు సో ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ మరి ఈరోజు వీడియో సారీ క్వశ్చన్ ఎందుకు చూసినట్టయితే కనుక విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ డిడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ మచ్ ఇన్ ద క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొననటువంటి అంటే పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి సెక్షన్ ఎవరు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్సా లేదా ప్రిన్సిలీ స్టేట్స్ సంస్థానాల వల్ల లేదా ముస్లిం పాపులేషనా లేదా పీజెంట్స్ రైతుల ఇందులో ఎవరో ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద వైకోం సత్యాగ్రహ వైకోం సత్యాగ్రహ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది అండ్ ద సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్ ఇన్ ద మోడర్న్ ఇండియా హిస్టరీ వైకోం సత్యాగ్రహ అలానే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్ అంటే ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాలు వీటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది ఆధునిక భారతదేశంలో అని అంటున్నారు అంటే మనకి ఇవి సోషల్ రిఫార్మ్స్ అని కూడా అంటాం సామాజిక సంస్కరణ ఉద్యమాలు వీటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది అని అడుగుతున్నారు మరి వీడియో ఏం చేసే కన్నా ముందు వైకోం సత్యాగ్రహ ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది అలానే వైకోం సత్యాగ్రహ యొక్క పూర్వపరాలు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మరి వైకోం సత్యాగ్రహాకి సపోర్ట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రముఖ వ్యక్తులు దాంతోపాటు వేరే మతాలు దీనిపైన గాంధీజీ గారికి ఉన్నటువంటి ఒపీనియన్ అలానే గాంధీజీ గారికి క్యాస్ట్ పైన ఉన్నటువంటి ఒపీనియన్ దాంతోపాటు నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో జరిగినటువంటి ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్లో జరిగినటువంటి ముఖ్య ఘట్టాలు ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకి వైకోం సత్యాగ్రహకి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ